ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ஓவர்சீஸ் ஜாப் அதாவது அப்ராடில் எப்படி ஈஸியாக வேலையை வாங்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் சொல்ல போகிறேன் இன்றைக்கும் எத்தனையோ பேருக்கு இந்த ஃபாரினில் போய் வேலை பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து எட்டாத விஷயமாக தாங்க இருக்குது இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் இதை பற்றி தான் சொல்ல போகிறேன் இப்போ இருக்கிற இந்த கொரோனா நேரத்தில் நிறைய ஃபாரின் கம்பெனிஸில் வேலை பார்க்குற நிறைய பேரை வந்து அவங்க வெளியில் அனுப்பிட்டு தான் இருக்காங்க அது உண்மையான விஷயம்தான் ஆனாலும் பல ஃபீல்டில் இருக்கிற திறமைசாலிகளையும் உழைப்பாளிகளையும் அவங்க தக்க வச்சுக்க தான் செய்கிறாங்க ஏன்னா நம்ம நாட்டில் வேலை செய்கிற மாதிரியோ உழைப்பாளிகளோ திறமைசாலிகளோ அவங்களுக்கு கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கே நல்லா தெரியுங்க கண்டிப்பாக இந்த கொரோனா இஷ்யூ முடிஞ்ச உடனே நிறைய வேக்கன்சிஸ் வர தான் போகுது அதுக்குள்ளே நம்ம நம்மளுடைய தகுதியையும் திறமையும் இன்னும் கொஞ்சம் வளர்த்துக்கலாம் அதாவது கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் கொஞ்சமாவது நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இந்த லாக்டவுன் பீரியடை அதற்காக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வெளிநாட்டில் போய் வேலை செய்யணும் அப்படின்னு பலருக்கும் ஆசை இருக்குங்க ஆனாலும் ஒரு சிலர் மட்டும்தான் அதற்கான தகுதியை வளர்த்துக்கிறாங்க முதல்ல நம்மளோட தகுதியை நம்ம வந்து வளர்த்துக்கணும் திறமையை வளர்த்துக்காமல் இல்லை திறமையே இல்லாமல் நீங்கள் புரோக்கர்ஸ் மூலமாகவோ இல்லை ஏஜென்சி மூலமாகவோ நீங்கள் ஃபாரினில் உங்களுக்கு வேலை கிடைச்சாலுமே குறிப்பிட்ட சில மாதங்கள் மட்டும்தான் உங்களால் அங்கே வேலை பார்க்க முடியும் நம்மளில் நிறைய பேருக்கு அமெரிக்கா லண்டன் துபாயின்னு வெளிநாட்டில் கை நிறைய சம்பாதிக்கணுங்கிற ஆசை இருக்க தான் செய்யுது கொஞ்ச நாள் வேலை பார்த்துட்டு கை நிறைய சம்பாதிச்சுட்டு தாய் நாட்டுக்கு வந்துடணும் வந்து செட்டில் ஆகிடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஆனாலும் எத்தனையோ பேருக்கு இது வந்து இன்னும் கனவாக தாங்க இருக்குது எத்தனையோ பேர் இதையும் தாண்டி புரோக்கர்ஸ் ஏஜென்சி கிட்ட பைசா கொடுத்து ஏமாந்துருக்காங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து எப்படி வேலை தேடலாம் எப்படி வந்து ஏமாறாமல் நமக்கு வந்து ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் ஈஸியாக நம்ம வந்து வேலை எடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறத நான் இன்றைக்கி சொல்ல போகிறேன் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் முக்கியமான இந்த அஞ்சு விஷயத்தை பற்றி தாங்க சொல்ல போகிறேன் மொதல் விஷயம் நம்மளுடைய சிவியை எப்படி ரெடி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இந்த லிங்க்டு என் ஃபாரின் கம்பெனிஸில் வேலை கிடைக்கிறதுக்கு எவ்வளோ பெரிய ரோலை ப்ளே பண்ணுது அப்படிங்கிறதையும் ஹெட் ஹண்டர்ஸ்னால் யார் எம்என்சி கம்பெனிஸ்னா என்ன ஃபாரினில் இருக்கிற நம்மளோட ரிலேட்டிவ்ஸும் நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸும் நமக்கு எப்படி ஹெல்ப் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதையும் ரெஜிஸ்டர்ட் பண்ண ஏஜென்ட்ஸை எப்படி ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாங்கிறதையும் சொல்ல போகிறேன் இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை அப்டேட்டடாக இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்க என்னோட ஜில்லுன்னு ஒரு காஃபி சேனல் லிங்கில் போய் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க என்னோட சேனலில் லைஃபுக்கு தேவையான லைஃப் ஸ்டைல் வீடியோஸும் லேட்டஸ்ட் வேலை வாய்ப்பு தகவல்களும் ஹெல்த் டிப்ஸும் பெனிஃபிட்ஸும் மோட்டிவேஷனல் வீடியோஸ் எல்லாமே போடுறேன் இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் முதல் விஷயம் உலகம் நம்ம கைக்குள்ளங்க இன்றைக்கி வந்து மொபைல் ஃபோன் இல்லாமல் யாரையுமே நம்ம அவ்வளோ சீக்கிரம் பார்க்க முடியாது அதுவும் த்ரீ ஜி ஃபோர் ஜி நெட்ஒர்க் கனெக்ஷனோடு தான் எல்லோரும் வச்சுருக்காங்க இன்டர்நெட்டும் மொபைலும் இல்லாத காலத்தில் தாங்க நம்ம புரோக்கர்ஸையும் ஏஜென்சியையும் தேடி தேடி அலைஞ்சு அலைஞ்சு வேலை கிடைக்குமா வேலை கிடைக்குமான்னு பல லட்சங்களை இழந்துருக்கோம் இப்போ அப்படி அலையணும்னு அவசியமே இல்லைங்க எல்லாமே நம்ம நெட்டில் பார்த்தாலே தெரிஞ்சுக்கலாம் எந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் எந்த மாதிரி ஆஃபர்ஸ் எந்த மாதிரி வேக்கன்சிஸ் வச்சுருக்காங்கன்னு எல்லாத்துக்கும் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்களுடைய சிவி அதாவது ரெஸ்யூமை அழகாக ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்தவங்களோட ரெஸ்யூமை பார்த்து அப்படியே காப்பி அடிக்காதீங்க உங்களுக்குன்னு தனி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நம்மளை ஷார்ட்லிஸ்ட் பண்ணுறது நம்மளோட ரெஸ்யூமை பொறுத்து தாங்க இருக்கும் ஸோ உங்களோட ரெஸ்யூம் அவ்வளோ தெளிவாக டீட்டெயில்டாக இருக்கணும் ஸோ அதை இதையெல்லாம் மனசில் வச்சுட்டு தாங்க நம்ம நம்மளோட ரெஸ்யூமை நம்ம டெவலப் பண்ணணும் அது மட்டும் இல்லைங்க என்ன ஃபீல்டில் நீங்கள் இருக்கீங்க உங்களுக்கு எந்த கண்ட்ரியில் வாண்டட் இருக்குது தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்தந்த நாட்டோட வெப்சைட்டில் போய் உங்களோட ஜாபை நீங்கள் ஈஸியாக தேடலாம் அதாவது கட்டிடம் மின்னணும் மின்சாரம் இந்த மாதிரி துறையில் இருக்கிறவங்க துபாய் குவைத் சவுதி மஸ்கட் கத்தார் இந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸில் ஈஸியாக அவங்களுக்கு வேலை கிடைக்கும் கணினி சம்மந்தப்பட்ட மாதிரி விஷயங்கள் இருந்தால் சிங்கப்பூர் மலேசியா கனடா அமெரிக்கா இந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸில் ட்ரை பண்ணலாம் பட் எல்லா நாட்லேயும் எல்லா வேலைகளும் இருக்க தான் செய்யுது இது வந்து ஈஸியாக நீங்கள் டிவைட் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் சொல்கிறேன் உங்களுடைய துறை ரீதியான நிறுவனங்கள் எந்தெந்த நாடில் நிறையா இருக்குது அப்படிங்கிறத கூகுளில் போய் சர்ச் பண்ணி வச்சுக்கோங்க வாரத்துக்கு ரெண்டு முறையாவது சர்ச் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக நிறைய வாண்டட்ஸ் அங்கே இங்கே நீங்கள் ஒவ்வொரு வெப்சைட்டில் பார்க்க தான் செய்வீங்க ஸோ அந்த மாதிரி வெப்சைட்ஸில் உங்களுடைய ரெஸ்யூமை அதாவது சி
அப்போதான் அவங்க உங்களுடைய ரெசியூமை ஷார்ட்லிஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா உங்களை இன்டர்வியூ பண்ணுறதுக்கு வீடியோ கால் இல்லைனா ஸ்கைப் மூலமாக உங்களை ஈஸியாக இன்டர்வியூ பண்ணி எடுப்பாங்க வீடியோ கால் இன்டர்வியூ அப்படின்னு சொன்ன உடனே பயப்படுறதுக்கு அதில் ஒன்றுமே இல்லைங்க எப்படி ஒரு கம்பெனியில் நம்ம போய் ஒரு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அதை அவங்க வீடியோ மூலமாக பண்ண போகிறாங்க இவ்வளோ சொன்னதுக்கப்புறம் வெப்சைட்ஸை பற்றியும் உங்களுக்கு நான் கொஞ்சம் சொல்கிறேன் அதாவது எந்த மாதிரி வெப்சைட்ஸில் போய் நீங்கள் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நிறைய வெப்சைட்ஸ் இருக்க தாங்க செய்து ஜாப் ஸ்ட்ரீட்ஸ் மான்ஸ்டர் எஸ்டி ஜாப்ஸ் ஃபாஸ்ட் ஜாப்ஸ் துபாய் வாக் இன் இன்டர்வியூ கல்ஃப் ஃப்ளீட்ஸ் ஓவர்சீஸ் ஜாப்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய வெப்சைட்ஸ் இருக்குது கூகுளில் போய் சர்ச் பண்ணாலே இது எல்லாமே வந்துடும் ஜாப் ஸ்ட்ரீட்ஸ் போட்டிங்கன்னா சிங்கப்பூர் ஜாப் ஸ்ட்ரீட்ஸ் அப்படின்னு போட்டு பாருங்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு பக்காவாக டீட்டெயில்டாக வந்துடும் அது மட்டுமே போதும் இந்த மாதிரி வெப்சைட்டில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறக்கே உங்கள் கையில் பாஸ்போர்ட் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லைங்க ஸோ நீங்கள் இதுக்கு முதல்ல அப்ளை பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் அப்படியே கையோட பாஸ்போர்ட்டுக்கும் அப்ளை பண்ணிவிடுங்க லிங்க்டு என் அப்படிங்கிறது இன்னும் ஒரு ஈஸியான மெத்தட் ஆஃப் சர்ச்சிங் ஜாபுங்க அதாவது நீங்கள் வந்து அதில் போய் அப்ளை பண்ணும்போது உங்களுடைய ரெசியூமை யார் பார்த்துருக்கா அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிடும் உங்களோட ரெசியூமை ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த கம்பெனி கிட்டே நீங்கள் டேரெக்டாக பேசலாம் வெளிநாட்டு வேலை அப்படின்னு சொன்ன உடனே நமக்கு உடனே அடுத்து ஞாபகம் வர்றது ஏஜென்சிஸ் இல்லைன்னா புரோக்கர்ஸ் இவங்கள தான் நமக்கு உடனே ஞாபகத்துக்கு வருது நம்மளை சுற்றி இருக்கிற எல்லா ஏஜென்சிஸும் நம்பிக்கையான கவர்மெண்டால் அங்கீகாரம் வாங்கின ஏஜென்சிஸ் கிடையாது அதை முதல்ல நம்ம ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் அங்கீகாரம் வாங்கின ஏஜென்சி எல்லார் கையிலையுமே ஒரு லைசன்ஸ் நம்பர் கண்டிப்பாக இருக்கும் அது வந்து ஆயிரம் அதாவது தௌசண்ட் அப்படிங்கிற நம்பர்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஆயிரத்தில் ஸ்டார்ட் ஆகிற அந்த லைசன்ஸ் நம்பர் லாஸ்ட்டில் ஒரு வருஷத்தில் முடிச்சிருப்பாங்க அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தஞ்சில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தஞ்சு அப்படின் இருக்கும் அந்த லாஸ்ட்டில் முடிகிற வருஷத்தை வச்சு அந்த ஏஜென்சி எவ்வளோ பழமையான ஏஜென்சி அப்படிங்கிறது ஈஸியாகவே எடுத்துடலாம் அது மட்டும் இல்லைங்க கவர்மெண்ட் நமக்கு ஒரு வெப்சைட் கொடுத்துருக்காங்க சில ஏஜென்சிஸ் இருக்குங்க அதாவது அவங்க குறிப்பிட்ட நாட்டுக்கு மட்டும்தான் வேலைக்கு ஆட்களை அனுப்புவாங்க அந்த மாதிரி ஏஜென்சியை நம்ம கண்டுபிடிக்கும் போது நம்ம எந்த நாட்டுக்கு போகணுமோ அந்த நாட்டுக்கு ஈஸியாக போயிடலாம் கஷ்டப்பட்டு கடன்பட்டு பல லட்சங்களை நம்ம திரட்டி ஒரு ஏஜென்சிக்கோ ஒரு தப்பான புரோக்கர்ஸ்க்கோ நம்ம கொடுத்து ஒரு வேலைக்கு நம்ம உட்காரும் போது அந்த இடத்துல ஏமாற்றப்படுறோம் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தகுதிக்கான வேலை கிடச்சிருக்காது இல்லை அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட என்ன சேலரி என்ன ஜாப் சொன்னாங்களோ அந்த ஜாப் நமக்கு அந்த சேலரியில் கிடச்சிருக்காது இன்றைக்கும் எத்தனையோ பேர் தப்பான ஏஜென்சி கிட்ட லட்சக்கணக்கில் பணத்தை கொடுத்து இழந்துட்டு ஃபாரினில் அவங்களுக்கு சம்மந்தமே இல்லாத வேலையில் வேலை பார்த்துட்ருக்காங்க வெளியில் சொன்னால் வெக்கக்கேடு அசிங்கம் நினச்சி எத்தனையோ பேர் பல்ல கடிச்சிட்டு அந்த வேதனையான வேலைகளையும் செஞ்சு கான்ட்ராக்ட் முடிகிறதுக்காக சின்ன வீட்டில் கஷ்டப்படுறாங்க அடுத்து தான் ஃபாரினில் எப்படி வேலை வாங்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நாடுகளுக்கும் ஹெட் ஹண்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ் இருக்கும் அவங்க மூலமாக நம்ம ஈஸியாகவே வேலை வாங்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் அதாவது சிங்கப்பூரில் ஹெட் ஹண்டிங் கம்பெனிஸ் இருக்கும் அவங்களுக்கு உங்களோட ரெசியூம் அனுப்பும்போது அவங்க அங்கே உங்களுக்கு ஜாப் கிடைக்கும்போது உங்களுக்கு இன்டிமேட் பண்ணுவாங்க ஆனால் அந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்க்கு நம்ம கண்டிப்பாக சர்வீஸ் சார்ஜ் கொடுத்து தாங்க ஆகணும் ஆனால் கொடுக்குறது ஒன்றும் தப்பு இல்லை ஏன்னா நமக்கு வந்து அவங்க வேலையை எடுத்து கொடுத்துட்றாங்க ஸோ தாராளமாகவே கொடுக்கலாம் அடுத்ததாக எப்படி ஃபாரின் போகலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்என்சி கம்பெனிஸ் இந்த எம்என்சி கம்பெனிஸ் எல்லா சிட்டிலேயுமே இருக்குங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா லண்டன் நியூயார்க் ஹாங்காங் சிங்கப்பூர் மலேசியா போட்ட எல்லா இடங்களையும் இருக்குதுங்க இந்த மாதிரி இடங்களுக்கு நீங்கள் போகணும் அப்படின்னா நம்ம ஏரியாவில் இருக்கிற அதாவது நம்மளோட ஓன் கண்ட்ரியில் இருக்கிற எம்என்சி கம்பெனிஸில் அப்ளை பண்ணோம் அது மட்டும் இல்லைங்க நம்மளோட எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃபீஸ் அதாவது வேலை வாய்ப்பு அலுவலகம் அங்கே கூட சில நேரங்களில் வெளிநாட்டுகள்லேருந்து வந்து வேலைக்கு ஆட்களை எடுக்கிறாங்க அந்த மாதிரி விஷயங்களை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் அதாவது நம்மளுடைய சொந்தங்களும் நம்மளோட ரிலேஷன்ஸும் யாராவது ஃபாரினில் வேலை பார்க்குறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்க கம்பெனியில் வேக்கன்சி இருந்தால் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு தெரியும் அவங்கக்கிட்ட சொல்லி நமக்காக அவங்களோட ஹெச்ஆர் கிட்ட ரெக்கமெண்டேஷன் வைக்க சொல்லுங்கள் அதுக்கப்புறம் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுங்கள் ஈஸியாக கிடைக்கும் இனியொரு விஷயம் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் கான்ட்ராக்ட் பேஸில் அதாவது ஒப்பந்த அடிப்படையில் போகிறவங்களா இருந்தீங்கன்னா கண்
இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை அப்டேட்டடாக இருக்க இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கிற ஜில்லுன்னு ஒரு காஃபிங்கிற சேனல் லிங்க்கில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க அடுத்த வீடியோவில் அடுத்தடுத்த புது விஷயங்களை புதுசாக தெரிஞ்சுக்கலாம் அண்டில் தேன்